的一句话，竟间接害死了甄嬛的头胎。我们都知道，富察贵人小产的真凶是安陵容，而幕后主谋是宜修。但这个谜题，直到安琪拉集团下线，都没能在后宫公开。绝大多数人始终认为，小产事件只是一个意外。不过话是这样说，但女人堆里是非，即便没有证据，也难免会惹人怀疑。首当其冲的便是后宫最招摇过市的华妃安陵容，用香粉引猫的这一招，堪称她全剧最经典的宫斗事件。除了上一届宫斗冠军太后的火眼金睛外，任何证据都没给人留下。香粉是四大爷赏赐的，满宫里只有怀着龙胎的富察贵人有，又有谁会怀疑一个刚上位成宠的常在呢？尽管华妃嚣张跋扈，心狠手辣，但她早年也失去过孩子。但凡是切切实实怀在肚子里的孩子，她都不会直接下狠手，最多也就是陷害梅庄贾运。而且嬛嬛的头胎小产也是安丽荣送来的舒痕娇的功劳。作为华妃多年的死对头端妃，一定知道这。这事儿压根儿跟华妃没关系，可他还是在事后找甄嬛说了这番话。我既然说了，那我就再多说一句：曹秦墨是比华妃更难缠的人。明明上一秒还在给甄嬛提醒富察贵人没了孩子，但他却有了，怕有人挑拨离间，借机谋害皇嗣，这扭脸就 Q 了华妃一派的得力干将曹贵人。富察贵人小产的凶手还没有定论，端妃紧接着就从侧面暗示甄嬛小心曹秦墨，就差把华妃是凶手挂在嘴边了。很显然，甄嬛此时此刻的心已经偏向华妃是凶手了，这同样也是端妃此行来的目的。甄嬛开始对华妃等人处处小心，可最应该小心的人端妃却对。甄嬛只字未提，她若是真心，一早就会戳破皇后的真面目，后边的事儿也就不会发生了。宫内再度有嫔妃怀孕，求子心切的华妃可谓是饱受打击，气冲冲的就来到端妃宫里撒火，而这正是端妃想要的。假如华妃闹起来惊动了太后、皇上，一定会把白天的事儿和华妃联想到一处。虽然不是华妃干的，但这口锅也一定能死死的盖在她头上。从惊鸿舞那场宴会的初见开始，端妃就已经瞄上了甄嬛作为她复仇向上爬的梯子。之后更是在温宜的木薯粉事件中救了甄嬛，多次同她套近乎。甄妃将宝压在那张酷似纯元的脸上，无疑是最明智的选择。那说了这半天，甄妃要报的仇究竟是啥呢？甄妃深爱四大爷的人设，竟是全装出来的。其实不光是深情人设，连她喜欢孩子都是刻意演给别人看的。前面提到富察贵人小产后，她专门跑到碎玉轩，将锅默默引到华妃一派身上。可以说，在这场意外中，她只想借机利用甄嬛，全然不顾一。已经没了孩子的富察贵人，如果真像他说的特别喜欢小孩，他也就不会这么冷静的在背后谋划这一切了。包括后面甄嬛小产，与端妃而言都是可以煽动甄嬛彻底和华妃结下梁子的最大契机。而且为了能顺利抚养温宜，端妃没少在太后、四大爷以及甄嬛耳边叨叨。温宜的周岁宴上，端妃特意拿着自己的陪嫁项圈给温宜做贺礼，成功给四大爷塑造了一个疼爱温宜的形象。在御花园面对雪地摔倒的温宜时，他舍身救孩子的。一幕也被甄嬛尽收眼底。之后，她能得到温宜，甄嬛可没少在四大爷枕头边努力。后宫的妃子有很多，但出身将门的只有华妃和端妃两位高妃，她们同样都是四大爷最忌惮的两个。端妃给华妃送了华太药，而华妃也还了端妃红花。表面上是王府后院女人们间的争宠，可实际上却是四大爷一石二鸟，解决了两个心头大患。因为他想要的是将门的助力，并不想要孩子助长外戚的势力。甄嬛等人进宫是四大爷即位后的。第一次选秀，而温宜的周岁宴是端妃第一次和众人碰面。她瞧见甄嬛的第一眼，一个复仇华妃的计划就诞生了。她说甄嬛一定会帮她的忙，毕竟一张酷似纯元的脸足以秒杀一切呀、啊。我们可以说她很理智，也很清醒，但这并不是一个深爱丈夫的人在看见新欢时应有的反应啊。正确的打开方式应该是华妃沈眉庄那样的。甄嬛和四大爷去温泉行宫，事情当晚，华妃站在门口，独自望着天空，狂吃甄嬛的醋。哪怕是和甄嬛情同姐妹的梅姐姐，也失眠了一晚上。怎么看，端妃都不像是爱惨了皇上的样子。同样是心怀怨恨，白日里心狠手辣、运筹帷幄的宜修，也会在夜深人静的时刻，一遍又一遍地问简秋，四大爷对纯元的爱和自己的相比如何？宜修、华妃、梅庄，甚至前妻的甄嬛，他们都十分妒忌丈夫宠幸别的女人，这才是爱啊！而端妃从。未爱过皇上，或许年少时是爱过的，但一切都在丈夫的算计下消散了。既然端妃对四大爷没了爱，可为什么她只恨华妃，从来没恨过四大爷呢？
，甄嬛和叶兰依开大屠龙的时候，端妃去哪儿了？对于熹妃回宫以后的剧情，大家往往都会有一个疑问，那就是甄、端、静三人为啥能组成联盟？明明端妃、静妃同皇后并没有什么仇，和皇后对着干，能捞到啥好处呢？因为龙月的抚养权问题，静妃被皇后利用，这是剧中唯一体现出来的一点。静妃对龙月的爱不比甄嬛少，本届宫斗冠军如果是宜修，她才不会管龙月的死活。相反的，假如是甄嬛上位的话，那就另当别论了。其实，在原著里，静妃之所以恨皇后，是因为她以为华妃的欢宜。是皇后的手笔，而华妃为了不让静妃争宠，特意让静妃同住。皇后当时极力支持，她生不出孩子的锅，自然就落到了皇后身上。那端妃的仇又是啥呢？华妃和端妃的过节是早在王府就结下了的，这一点宜修不会不知道。进宫后，华妃把持着内务府，端妃宫里的待遇也因此被压下了不少。作为六宫之主的皇后，并没有插手放任端妃被欺负，和皇后比起来，四大爷对端妃的伤害更大。那为啥他不报复四大爷呢？前面提到过，端妃本质上是一个冷漠虚伪的人，她不爱四大爷，却偏要装出一副深情的样子。锦溪和苏培盛被关进慎刑司后，甄嬛向端妃发来了求助。端妃在四大爷耳根子边说了不少好话，比如他见不得宫里的孩子出事儿，四大爷的嘴角起皮了之类的，一口气宣传了自己的两个人设。记得锦溪劝甄嬛回宫的时候说过，必须狠而无心才能成事，这四个字用来形容端妃再适合不过了。端妃对四大爷的恨意并不比华妃少，但她什么都做不了，手里一是没有阿哥，二是没有实权，连华妃都解决不了，又怎么可能解决四大爷呢？为了重新规划一切，一点一点的达到目的，他抹杀了自己的一切恨意，并且假装什么事儿都没有发生一样，安安静静的待在后宫。滴血验亲时，甄嬛极力阻止四大爷和鸿雁滴血验亲。端妃那个时候就已经看出了问题。之后果郡王千里追扫，果郡王突然暴毙等等一系列的事儿，端妃这个人精不会没有察觉。宜修倒台之后，端妃成了后宫地位最高的人。甄嬛带头屠龙的时候，端妃并没有阻止他用孙大爷的事儿激怒四大爷。除了葬礼上出现过一次后，端妃就再也没有尽头了。而且最后又重操旧业，继续过上了装病的生活。与其说她担心被甄嬛发现自己知道屠龙的秘密，倒不如说她大仇得报，安享晚年去了。这么多年，她对四大爷的恨是一点没少，借刀杀人才是最高明的。真的被长夜烬明的东方美学震撼到了，这真是我花十块钱会员就能够看到的级别吗？近几天热度最高的剧《长夜烬明》绝对算一个，开播首日播放量就破了三千万，站内播放占比更是直接占到将近四分之一。其实从2021年11月份官方发布阵容官宣的时候，全网就已经拉满了期待值。相较于千篇一律的白衣校服仙侠剧，这么绝美的视觉盛宴，谁能不爱呀？尤其是四月三号确认定档以后，官方发布的物料就跟不要钱似的往外撒，从预告片到到新海报，再到 OST 豪华阵容，每一项都是大爆款预定。尤其是这张十二神海报，谁看了不得说一声绝？当初服化道筹备的时候，还专门跑去了敦煌采风学习。他们特意参考了敦煌壁画中的纹样和飞天款式，还融入了丝绸之路上极具西域特色的璎珞，这才形成了极具特色的仙侠服饰。而且除了服化道以外，剧中的特效和动作也采用了许多敦煌壁画以及中式神话的元素。就比如第一集开局的神魔大战中，谭台进背后的六臂。魔神就参考了六臂大黑天和阿修罗王，魔神放出的屠神弩以及衡阳宗建立起破光阵的那个画面，也充斥着满满的宗教神秘感，简直就是三 A 游戏的 CJ 现场呀！而谭台剑背后的这个业火大光圈，不就是敦煌壁画里菩萨的同款背光图案吗？还有预告中这个荒渊神殿啊，我真的是被深深的震撼到了！正前方威严肃穆的六臂法像，两侧还有飞天和月狮，这真的不是敦煌三 D 版吗？中式玄幻感狠狠拿捏了。另外。在剧中的一些打戏和结印手势，甚至都有据可考。比如黎苏苏打戏的这个坐姿是佛教基本功，结痂夫坐。结印手势采用的是弥勒菩萨的足塔婆印，看得出剧组是认真的去研究过敦煌佛教文化了呀。综合来看，《长月烬明》这部剧起码是下了血本的，不论是服化道的精美程度，还是特效的细致震撼，都属于很高级扛打的类型。只要剧情演技不踩大雷，就凭着高级华丽的美商，也能够在仙侠剧中占据一席之地。不过。说了这么多优点，槽点肯定也是有的，要不然怎么能一开播就被吐槽上了热搜呢？一开播就被骂上热搜，罗云熙，你可多吃两口饭吧！再吃了，再吃了。长月烬明播出前期望值有多高，播出后观众们的吐槽声就有多大。当初长月官微放出一大批绝美海报的时候，可是吊足了观众的胃口。可播出之后，这白花花、灰蒙蒙的调色让人深感被骗了。我反诈中心 APP 呢？裤子
你可长点心吧。不过，相对于裤子其他美颜十级的剧来说，长月烬明的滤镜能清晰到毛孔级别，已经是很大进步了。只是我还想再贪心一点，我是真的很想看到海报中瑰丽浓郁的色彩画面呀。除了滤镜以外，剧中被吐槽最多的就是罗云熙的身材了，这个形象确实太瘦了，我都忍不住想分二十斤肉给他。剧中饰演黎苏苏的白鹿也不过八十多斤，但在男主瘦削的面孔衬托之下，居然也显得有点肉肉的。其实从剧情人设的角度来看，这么消瘦羸弱的形象是非常符合谭台进的，毕竟他自打出生起就一直在接受欺辱与折磨，几乎连一顿饱饭都没有吃过，身材瘦弱也比较合理。尤其是在雪中罚跪的那一幕，凄美的破碎感真是我见犹怜。只是希望后期在战神明夜时期以及仙人苍九明时期能够展现出更饱满的状态，不然皮包骨头的战舞渣真的很难撑起大男主形象哎。抛开男主身材不谈，长月烬明前几集更让人难以入坑的点，恐怕就是配音了吧。不少小伙伴都吐槽音画不同步，不知道的还以为在看港剧中配。就比如开场这俩白发老头之间的吐槽，我求你这是干嘛？闭嘴！你不想让咱们一条过来？不是人家张嘴了吗？就让人家闭嘴。看来应该是剧组在拍摄后临时修改台词造成的现象。为了过审嘛，当时也能理解。只是一开学就整这么一出，确实是有点劝退。不过这些槽点可能都是因为前期宣传的有些过度，导致大家的期待值啊有点过高了。忍住槽点继续看下去，还是能发现不少惊喜的。就比如孙珍妮饰演的小狐狸，那可真是要灵气有灵气，要风情有风情。妩媚渣女狂撩纯情小将军的剧情也是很上头啊。开局王炸还是高开低走，长月烬明到底值？不值得追。看仙偶剧的友友们不就图两点吗？一为养眼，二为磕 CP。长夜烬明在第一点算是高分通过了，精良繁复的服化道以及燃烧大量经费的特效让大家过足了眼瘾。但在第二点的 CP 感上，目前只能说是观感平平。除了男主过于羸弱的战舞渣身材和传统仙偶剧中高大的男主形象不太搭嘎以外，女主黎苏苏在第一集的感情表现的也略有撕裂。仙教苏苏刚被魔神谭台进涂了满门，同门师兄和父亲就死在眼前。这时候白鹿的眼界。还很在线。当初周生如故虐心的哭戏再次上演。我一定会杀你。可下一分钟，女主穿越回到五百年前，咋就突然变搞笑人设了呀？这可是血海深仇啊！这么快就冷静下来了？可能剧方是为了更快的切入剧情，把画风转换到了轻松培养 CP 的阶段，但没有足够的情绪铺垫，确实感觉有点空荡荡的。不过跳过这一段以后，之后的剧情还是很下饭的。单单第一集就讲了神魔大战、女主穿越、男主贵宾等剧情，紧接着几集里，小魔神放乌鸦报复众人，小狐狸踏入凡间寻爱，整体看起来节奏也算是紧凑了。毕竟除了质子和将军府大小姐这一世，后面还有两世虐恋呀、啊，后续还会有女主大婚之夜往男主体内打入六颗销魂钉，男主。为了女儿，眼睁睁看着女主被摔死等等情节，这是虐妻一时爽，追妻火葬场啊！我的纸巾准备好啦。从上面几个角度来看呢，这部剧不论是从服化道、打戏特效、美术参考的文化底蕴，以及主线剧情故事节奏等方面，都挺值得一看的。开篇槽点多呢，主要还是因为前期宣发太强了，导致大家的期望过高。一开播呢，又做了一些临时修改，导致开局也不是很顺畅，但也算得上是瑕不掩瑜了。目前只播出了五分之一的剧情，后面的命运羁绊和爱恨纠葛还没有展现出来。只要不烂尾不魔改，绝对是个纸巾消灭神器。就算的剧情平平，靠着这么豪华的视觉盛宴，也能当个仙侠小时代。看个乐子不是？好了，本期视频就到这里啦，宝子们有没有追这部新剧呢？有什么想法，记得来评论区里翻牌子哦。